हाय फ्रेंड्स मैं हूँ शाइन सैयद वेलकम टू माय चैनल आज हम बनाएंगे पॉपुलर हैदराबादी चिकन मसाला करी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार हुई थी इसको आप रोटी चपाती फुल्का तंदूरी रोटी नान और राइस के साथ रेलिश कर सकते हैं ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है इसमें एक होम स्पाइस मिक्स भी मैंने तैयार करके ऐड किया था जिसकी वजह से इसका जो टेस्ट है ना वो एक अलग ही लेवल पर चला जाता है तो ज़रूर ट्राई करिए तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है तीन से चार सूखी मिर्च एक टेबल सूखा धनिया एक टी जीरा आधा चम्मच सौंफ जो कि ऑप्शनल है साथ में लौंग दालचीनी काली मिर्च हरी इलायची काली इलायची बादियान और एक छोटा टुकड़ा जावित्री का ये सारे इंग्रेडिएंट्स का लिस्ट आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है इसको अब हमने ट्रांसफ़र कर लेना एक पैन में मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से रोस्ट कर लें तकरीबन डेढ़ से दो मिनट के लिए इसको ब्राउन नहीं करना बस इसमें से खुशबू सी आने लगे तो मैंने अभी गैस का फ्लेम ऑफ कर लिया है इसको पूरी तरह से ठंडा कर ले ठंडा होने से ये क्रिस्पी हो जाएगा और फिर इसका पाउडर जो है ना वो अच्छी तरह से फाइन बनेगा तो ग्राइंडिंग जार में ऐड कर ले और फिर इसको हमने ग्राइंड कर लेना है तो यहाँ देखिए ये पाउडर बन तैयार है अब हम चिकन मैरिनेट कर लेंगे मैंने यहाँ पे पौना किलो चिकन लिया है इसमें एक टेबलस्पून अदरक लहसन का पेस्ट ऐड कर लें दही मैंने लिया था एक छोटी प्याली तकरीबन डेढ़ सौ ग्राम के आसपास दही होगा ये एक मीडियम साइज़ के नींबू को कट करके उसका मैंने रस निकाल लिया है तो बस मेक श्योर करके बीज नहीं जाए बीज जाने से ना प्रिपेरेशन थोड़ा सा कड़वा लगने लगता है और टेस्ट ख़राब हो जाता है सालन का तो इस बात का खास ध्यान रखिए साथ में एक छोटा चम्मच मैंने नमक ऐड किया था इतने प्रिपरेशन के लिए इतना नमक काफ़ी है अगर आप ज़्यादा थोड़ा तेज़ खाते हैं या खारा खाते हैं तो थोड़ा ऐड कर लें यहाँ पर मैंने ऐड किया है दो मीडियम साइज़ का प्याज जिसको मैंने फ्राई करके निकाल लिया था उसको क्रश कर ले या चूर कर ऐड कर ले ये जो मसाला स्पाइस मिक्स मैंने ग्राइंड किया है उसमें से तीन चौथाई हिस्सा डाल लिया है और एक चौथाई हिस्सा बचा लिया है एक छोटा चम्मच लाल मिर्च आधा छोटा चम्मच हल्दी दो हरी मिर्च क्रश करके या चॉप करके और ये मैंने लिया था धनिया और पुदीना बारीक चॉप करके इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से चिकन के साथ मिक्स कर लें इसको जितना ज़्यादा आप मैरिनेट करेंगे उतना ही चिकन फ्लेवरफुल और टेंडर होगा तो एक घंटा मैंने मैरिनेट कर लिया था एक घंटे के बाद कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है इसमें लौंग दालचीनी काली मिर्च और हरी इलायची ऐड कर ले बस इसके साथ एक बड़ा प्याज बारीक चॉप करके ऐड कर ले इसको आपने तब तक फ्राई कर लेना जब तक ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है कुछ इस तरह से फिर हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर लेंगे साथ साथ बोल में थोड़ा सा पानी ऐड करके वो भी मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है मीडियम रखें फ्लेम और इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है ताकि प्याज के साथ ही अच्छे से मिक्स हो जाए गैस का फ्लेम हाई रखिए ताकि इसमें तेज़ी से उबाल आ जाए चिकन ने दही ने अपना पानी रिलीज़ कर लेना है इसलिए फ़िलहाल हम उसको इसी के जूसेस में कुक कर लेंगे तो यहाँ पर इसमें उबाल आ गया था तो कवर करके मैंने इसको दस से पंद्रह मिनट के लिए कुक कर लिया है पंद्रह मिनट के बाद मैं इसको यहाँ पर खोल रही हूँ ये देखिए काफ़ी हद तक तेज़ी से उबाला आने लगा था इसमें और पानी भी रिलीज़ कर लिया है इसने तो एक बार मिक्स करके कवर कर लें और लो फ्लेम पे पाँच से सात मिनट और कुक कर लेंगे तो इसको आपने अच्छी तरह से कुक कर लेना है ताकि चिकन पूरी तरह से टेंडर हो जाए बीच में एक दो बार खोलकर इसको आपने चला लेना है ताकि नीचे लगे नहीं यहाँ पर अभी मैंने फ्लेम बिल्कुल लो ही रखा था यहाँ पर मैंने ऐड किया है दो टमाटर बिल्कुल बारीक प्यूरी बना लें मिक्सर ग्राइंडर में पेस्ट करके ऐड कर लें इसको भी आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है चिकन ऑलमोस्ट 60 टू 70 परसेंट टेंडर हो गया था यहाँ पे पानी तो हमने इसमें अभी तक ऐड किया ही नहीं था और कवर करके इसको मीडियम आंच पे पका ले क्योंकि हमने इसमें अभी टमाटो ऐड किया था जो कि कच्चा था मीडियम आंच पे तीन से चार मिनट बाद देखिए तेज़ी से उबल रहा है ऑयल ऊपर सर्फेस आउट हो गया मसाला थोड़ा नीचे लगने लगा था इसलिए मैंने इसको खोल एक बार चला लिया है तो बस चिकन ऑलमोस्ट रेडी हो गया था तो इसके अंदर जो स्पाइस मिक्स मैंने बचाया था वो हमने लास्ट में ऐड करना है तो इससे इसकी खुशबू फ्रेश ही रहती है इसके अंदर थोड़ा सा बारीक चॉप करके हरा धनिया और हरी मिर्चें ऐड कर ले काफ़ी थिक हो गया था तो थोड़ा सा पानी ऐड किया है हाई फ्लेम पे एक उबाला ले ले और दो मिनट के लिए इसको सिमर पे पका ले तो बस ये देखिए इसको मैंने सिमर पर दम कर लिया था तो ऑयल अच्छे से सेपरेट आउट हो गया और बहुत ही फ्लेवरफुल टेंडर जूसी हैदराबादी चिकन मसाला करी पलकर बिल्कुल तैयार है ये देखने में जितना टेम्पटिंग लगता है ना खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है तो आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कॉमेंट सेक्शन में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी तो चलिए सर्व कर लेते हैं इसे इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है अगर आपको थोड़ा सा थिन चाहिए तो पानी ऐड करके अच्छे से उबाला ले लें और सिमर पर दो मिनट पका लें ताकि ऑयल सर्फेस आउट हो जाए तो रोटी तंदूरी रोटी नान पराठे के साथ सर्व करिएगा अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है बगैर सब्सक्राइब किए मत जाइएगा आप किस मुल्क से म